Mheshimiwa Dakta, sasa wanogeshe familia, ndugu jamaa na marafiki kwa kuwatumia pesa bure. Halo pesa kwenda Halo pesa na Halo pesa kwenda mitandao mingine kwa gharama nafuu zaidi. Halo Telo, pamoja katika ubora. Nimekuja kwenu kueleza matukio kadhaa yanayoendelea tangu kesi hii ilipoanza March mwaka huu matukio ambayo yanaendelea kutokea katika mwenendo wa shauli hili la viongozi wetu nje ya mahakama jambo la kwanza tumetafakari sana namna ambavyo kesi hii inaendelea ya viongozi wetu wakuu Naitambulike kwamba wakati wote chadema na bavicha tunaamini kwamba hiki ndio chama pekee ambacho kwa wakati huu ni sahihi na tumaini la Tanzania na wakati huu tukiendelea kuamini na kuwashawishi wa Tanzania kukichagua na kupa nafasi ya kuongoza nchi hii tunaamini utawala wa sheria na wakati wote tumekuwa tukisistiza utawala wa sheria katika kila mambo ambayo tumekuwa tukiwaeleza wa Tanzania. Kinachoendelea katika mahakama ya Kisutu, mahakama kuu na hatujui katika mahakama ya Rufaa ambako kesi sasa imeelekea huko kuna desturi mpya ambayo jeshi la polisi limeanza na desturi hii inataka kuzoeleka na kuwa kama sheria ya nchi. Bavicha tunachukizwa sana. Na jeshi la polisi ambalo linatangaza wananchi wa T sheria bila shuruti. Lakini wao wamekuwa kwanza kuvunja katiba ya nchi. Wamekuwa watu wa kwanza kuvunja sheria za nchi yetu. Juzi ama jana imeshuhudiwa namna ambavyo wananchi kwa haki yao ya msingi. Na itambulike kwamba mahakama ni public office, ni huduma, ni ofisi za kiserikali ambazo zinahudumia wananchi. Lakini jeshi la polisi linatumia nguvu kubwa katika kila wakati kesi za viongozi wetu zinapotajwa mahakamani kuzuia watu kwenda kusikiliza mashauri yanayoendelea katika mahakama. Na ni haki ya msingi kabisa. Lakini nguvu kubwa inayotumika na jeshi la polisi namna ambavyo jeshi linaonyesha lina mabavu ya kuzuia watu kwenda kusikiliza kesi za viongozi wao na mazingira mahakama inapokuwa wakati kesi hizi za viongozi wa kuzi kiendelea sasa mahakama zimetekwa na jeshi la polisi mahakama zimebadilishwa kwa civilian court kwa military court yani mahakama za kiraia kisutu na mahakama kuu sasa zimekuwa ni mahakama za kijeshi na sio mahakama za kiraia mahakama wako kimya hawalioni hili na hakuna taarifa yoyote iliyotolewa kwetu sisi kama chama ama kwa umma kueleza kwamba kuna hali ya hatari katika nchi hakuna taarifa yoyote ile ama zuio la kisheria kwamba watu hawapaswi kwenda mahakamani kusikiliza mwenendo wa kesi wa viongozi ambao ni haki ya raia yeyote katika nchi hii yani hata kama ni mwanachadema ama sio mwanachadema na watu wanaokwenda mahakamani siku zote kufuatilia kesi wa, ya viongozi wa chadema sio wanachadema peke yake ni raia wa nchi wote na sisi tumeendelea kusistiza watu wajitokeze wakati sikilize mwenendo wa kesi ya viongozi wetu zinapoendelea ili waweze kuona nini kiko nyuma yake mwenendo mzima ule wa kesi wananchi wakifuatilia na wananchi wakifahamu watajua kwamba nani mwenye tatizo kati ya chadema na jamhuri uliopeleka shauli mahakamani lakini kitu ambacho mahakama naishangaa pia kuendelea kuacha jeshi la polisi kuzuia wananchi wasiende mahakamani kusikiliza mashauri yao haiathiri watu wa chadema siku ambapo kesi hii inaitishwa kwa mfano jana katika mahakama ya kisutu kuna raia wamezuiwa wenye kesi zao wanahitaji kwenda kutoa dhamana kwa ndugu zao wanahitaji kwenda kutoa ushahidi wanahitaji kwenda kusikiliza kesi za ndugu zao zinazoendelea wamezuiwa kwa sababu mwenyekiti wa chadema na viongozi wote wako na kesi kisutu 
polisi wanapora haki ya msingi ya wananchi na raia wa Tanzania kwa kigezo cha kuonyesha kulinda kitu ambacho hakipo unalinda nini ni hofu gani kubwa jeshi la polisi naonyesha kuzuia watu kwenda mahakamani kusikiliza mashauri yanaendelea mahakamani imeleta athari kubwa na usumbufu mkubwa sana na tumeanza kuchunguza tangu kesi hizi imeanza sio jana peke yake na cha ajabu zaidi jana wamekamata vijana wetu zaidi ya kumi na umewakamata ndani ya premis za mahakama ndani ya jengo la mahakama wameingia ndani wengine wakasechiwa kwenye magari yao imekamatwa gari moja na watu zaidi ya sita wakasachi kwenye ile gari wakakuta kuna bendera box kadhaa za bendera za chadema wakashikiliwa kwa masaa kadhaa na wakanyanganywa hizo bendera polisi wamekuna nazo sijui wanataka kwenda kuanzisha chama cha siasa ama wametumwa na nani bendera yani kutembea na bendera katika nchi leo ni kosa leo kutembea na bendera katika gari ama mahala popote ni tatizo polisi wameshikilia bendera za chadema kwa sababu wanachama wake waliokwenda jana kusikiliza kesi na mwenendo wa kesi ya viongozi wa kuwa chama wameamua kushikilia hizo bendera lakini wamewakamata cha ajabu zaidi ni ndani ya ya majengo ya mahakama ambayo ni haki ya msingi ya raia yote yule Bavicha tumetafakari sana desturi hii hatuwezi kuendelea kunyamazia na hatuwezi kunyamaza kwa sababu wanaopata kazi hii ni vijana viongozi wa kuwa chama wanatoa mwito kwa watu kujitokeza mahakamani tunakutana na kikwazo cha jeshi la polisi kuzuia raia lakini haitoshi Sijajua polisi wanatoa wapi hiyo hofu baada ya watu jana wengine kushikiliwa na tukatoka kurudi makao makuu baada ya kesi kuadhimishwa mpaka tarehe moja. magari ya polisi yamerandaranda hapo ofisi za chadema utafikili kuna jambo la ajabu katika ofisi zaidi ya magari kumi ya polisi moja imesimama pande huu magari mengine yasimama pande kule ofisi nyingine za baraza kule zaidi ya gari kumi za polisi wanalinda nini kwa sababu raia wema waliotoka mahakamani kuja makomu kuu ya Chadema. Jambo hili tunategemea. Kwanza kulitaka jeshi la polisi lieleze umma kwamba kama kwenda kusikiliza mwenendo wa kesi za viongozi wa Chadema ni haramu. Tunahitaji litoke nje litueleze. Mkuu wa jeshi la polisi aeleze umo wa Tanzania kwamba ni kosa kwenda kusikiliza mwenendo wa kesi za viongozi wa Chadema lakini pia kama kweli mahakama a judicial organ muhimili wa mahakama ambao naamini kabisa ni independent tunataka watoke na tueleze umo wa Tanzania ila ni mahakama ya raia ama ni mahakama ya kijeshi lakini pia hayo yanayofanyika na jeshi la polisi kwa nini wanakaa kimya msajili wa mahakama jaji mkuu kama nakubali wa Tanzania waendelee kukosa haki kila ambapo kesi ya jatema zikiitishwa basi elezo kwamba kuna hali ya hatari nategemea katika hili kusikia kauli na jeshi la polisi na mahakama na sisi hatutakubali na nitoe wito kwa vijana wote nchi nzima kwa wanachadema wote kuendelea kujitokeza katika mahakama ya kisutu katika mahakama kuu na tutakapopata taarifa katika mahakama ya rufaa tunakwenda kwa wingi wetu bila kufanya fujo na kuheshimu sheria taratibu zilizowekwa katika hayo maeneo ambayo tunakwenda kusikiliza kesi zetu